ஹலோ ஹாய் வணக்கம் மியூசிக் நம்மளுக்கு ரொம்பவே க்ளோஸான ஒரு விஷயங்க சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி சோகமா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் மியூசிக் தான் கேட்போம் ஒரு டிராவல் பண்ணோம்னா கூட நம்மளுக்கு மியூசிக் இல்லாமல் அது முடியவே முடியாது இப்படி நம்ம கூடவே இருக்கிற மியூசிக்கை மியூசிக் லெஜண்ட்ஸோட எவ்ரி வீக் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய லைஃப் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் மியூசிக் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வீக் நம்ம யாரை மீட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் நிறைய மூவிஸ்க்கு வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுநலம் கருதி நிறைய ஆல்பம்ஸ் வெளியிட்டு இருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அவருடைய நிறைய ஜிங்கிள்ஸ் ஹிட் ஆகிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரைட்டிங்ஸ் கட்டுரைகள் இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எஸ் நான் யாரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா மியூசிக் டிரெக்டர் தாஜ் நூர் சாரை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம அவரை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு இப்போ அதிகமாக சினி மியூசிக் அதாவது சினிமாவோட இசையை தவிர மற்ற ஆல்பங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது எனக்கு இதோட அதில் பெரிய பேர் இருக்கு எனக்கு பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருக்கும் இன்னோவேட்டிவ் அதில் என்னுடைய பங்கும் இருக்கு ஒரு சமூக பங்குன்னு இருக்கு அதனால அந்த மாதிரி இன்று நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஸோ அதில் என்னோட பார்ட்டா அது ஒரு பாடலாம் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன் இந்த மியூசிக் மேல இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் உங்களுக்கு எனக்கு நான் பேசிக்கலாம் நான் நேட்டிவ் வந்து என்னோட சேலம் ஸோ நான் என்னோட பிரதர்ஸ் அப்பா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபாரின்ல ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருந்ததுனால இந்த சவுண்டு கேட்குற அந்த பாடல் கேட்குற தன்மையை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் எப்போ அந்த டேப் ரிகார்டு அறிமுகமாச்சோ அது அதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட் பிளேயர் அதுல இருந்தே கொஞ்சம் துல்லியமா கேட்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அது அப்பாவோடதும் அண்ணாவோட இதனால வந்தது எனக்கு ஸோ நான் அதுதான் அதாவது பழக்கமா கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இந்த ரஹ்மான் சாரோட மியூசிக் வந்தவுடனே ஏ ஆர் ரஹ்மான் சாரோட மியூசிக் ரோஜா அந்த டைம்ல வந்தவுடனே நம்ம வழக்கமா கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு சவுண்டை வந்து வேறு விதமா கேட்கறேன் அதே ஸ்பீக்கர்ஸ் அதே சிஸ்டம் தான் பட் வேறு விதமா கேட்கற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதுல கவனம் செலுத்த வேண்டியதா இருந்தது அன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த இது இதுல வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க அப்பா தம்பி அவங்கள இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எங்க அப்பா எங்க பிரதர்ஸ் எங்களோட ஃபேமிலி எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஓரியன்டட் நான் மட்டும்தான் இந்த இதில் இருக்கேன் ஸோ அப்பா வந்து கலெக்டராக இருந்தார் முதல்ல இப்போ நம்ம ஒரு பட் எல்லாமே ஃபேமிலி எல்லாமே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அண்ணன் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் இன்னொரு அண்ணனும் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஸோ நான் மட்டும்தான் வந்து இதில் வந்து வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த தன்மையும் அவரோட எல்லா விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்டு அங்க இருக்கிறதுனால ஒரு தப்பா நினைக்கல ஸோ ரைட்டான பர்சன்ட் இருக்கான்ற ஒரு நிறைவு இருந்தது அவங்க கிட்ட எனக்கும் அது நிறைய இருந்தது ரொம்ப 
எனக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குறது பிகினிங்லேருந்து இந்த இது எப்படி ஒரு ஒரு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது மற்ற பாட்டுக்கும் இந்த பாட்டுக்கு அப்படின்ற அந்த நோக்கம் இருந்தது அப்பயே நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுவேன் இதில் எத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்படின்னு பார்க்கும்போது யோசிச்சே பார்க்க முடியாத சவுண்ட் வந்து ரமன் சார்ட்டேருந்து வந்தது இது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னே புரியல ஸோ அதை அதிகமாக கவனிக்க ஆரம்பித்தது தான் வந்து இந்த இங்கே வந்தது காரணம்னு நினைக்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்போஸ் பண்ண விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நான் ரமன் சார்ட்டை இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அவரோடு இருந்தேன் ஸோ அப்போது வந்து அந்த ஐடியாவே இல்லை இந்த கம்போசிங் இது நம்ம போவோம் ஏதாவது பண்ணுவோம் உடனே எப்போ வீட்டுக்கு விடுவார் ஓடி வரும்னு அந்த நோக்கம் தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படி தான் போச்சு எனக்கு இப்போவும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான் அதையும் நான் வந்து பயன்படுத்தியிருந்தேன்னா இன்னும் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்றது நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணலன்றது நிறைய டைம் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வேணா ரொம்ப கூட இருந்து சொல்லுவார் இதை கற்றுக்கோ அதை கற்றுக்கோன்ட்டுனே பட் எனக்கு அந்த நோக்கமே இல்லை அவர் சொல்கிற வேலையை பண்ணிவிட்டு வேலையும் வந்துடணும் அவ்வளோதான் அந்த ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் பட் இப்போது உண்மையாகவே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் எவ்வளோ விஷயம் வந்து இன்னும் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கலான்ற மாதிரி யோசிச்சு பட் இதான் அஃப்கோர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி ஊருக்கு அவர் சென்னை சாரி அவர் லண்டன் இல்லாட்டி யூஎஸ் போயிடுவார் போகும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு டென் டேஸ் இல்லை ஒன் வீக் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படியே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதாவது அவரோட டைம் தெரியும் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கும் அவர் இருக்கிறாருனா இந்த காலையில் வந்து தூங்குவோம் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் மார்னிங் வருவோம் எயிட் டு டுவெல் அதுதான் தூங்குற டைம் நைட் டைம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் டைமிங் எல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் போயிடுச்சு அவர் ஊருக்கு போயிட்டாருன்னா அந்த டென் டேஸ் என்ன பண்றதுன்னு ஒன்றும் புரியாது பயங்கர ஹாப்பி அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு ஆமா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பெரிய இது விட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஊர் சுத்துறது இப்படி எங்கேயாவது நான் சேலம் வந்துடுவேன் அப்படி வந்துடுவோம் ஸோ அவ்வளோ டென்ஷன்ல அவ்வளோ ஒரு இதுல இருந்தது ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினேன் ஸோ மேக் கம்ப்யூட்டர் வாங்கினேன் அது வந்து அதில் ஃபுல் டைம் உட்கார்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அது வீட்டில் பண்ணி பார்க்குற அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் அது வந்துச்சு அப்போதான் அந்த சின்னதாக ஜிங்கிள்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஆரம்பித்து சின்ன சின்னதாக பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய நண்பர் மூலமாக நல்லா இருக்கு ட்யூன்ஸ்லாம் ஒரு படத்துக்கு பண்ணு அப்படின்னாரு சரின்ட்டு அதுல இருந்து சின்ன சின்னதா வளர்ந்தது நான் நிறைய ஜிங்கிள்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு என்னோடது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா பிரசன்ட் பண்றது சேலம் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஜிங்கிள்ஸ் அதுதான் ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு பன்னீர் செல்வம்ன்ற கேமராமேன் அவர் மூலமா தான் ஃபர்ஸ்ட் நீ படம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஆரம்பித்தோம் அது வந்து வெஸ்டர்ன் ஸோ எனக்கு வெஸ்டர்ன் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருந்தது அதை நான் வந்து சாங்ஸ்லாம் கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாண்டியராஜ் வந்தார் பட் அவரும் அந்த வெஸ்டர்ன் தான் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு சாங்ஸ் அப்படிலாம் கம்போஸ் பண்ணியும் ஆனால் ஒரே நல்ல டக்குன்னு ஃபோக்குன்ற அந்த வம்சம்ன்ற ஒரு இது வந்துச்சு அதை பண்ண முடியுமான்றது அவருக்கும் டவுட் இருந்தது சரி ஒரு இது ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணோம் ஸோ அதுதான் அந்த மன்னாதி மன்னரு அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்னோடது கம்போஸ் பண்ணது அவருக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு இன்னைக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் இருக்குன்னா அந்த ஒரு சாங்கு ஸோ அதுல இருந்து நான் வந்து உடனே இது நல்லா தெரிஞ்சு பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப கீனா இருப்பேன் ஸோ அதனால் நான் அந்த புதுக்கோட்டை ஊருக்கே அங்கே போய் கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் அங்கே இந்த வில்லேஜ் மியூசிக் அந்த அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது எனக்கே ரொம்ப நான் பார்க்காத ஆச்சரியப்பட்ட சினிமாவில் வராத இசைகள்லாம் அங்கே நான் பார்த்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ஸோ அது கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் நான் அங்கேயே இருந்து டே நைட் அங்கேயே என்னோடய ஸ்டுடியோ செட்டப் அங்கேயே கொண்டு போயிட்டு அங்கே நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ணி அதில் இருந்து கிரியேட் பண்ணது தான் அந்த ஆர்ஆர்லாம் நிறைய ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குன்ட்டு இன்னும் அதை சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் அங்க போய் நான் கத்துக்கிட்டது நிறைய அண்ட் மம்சமோட அவுட் புட் பார்த்துட்டு ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாரு சார் ஆமா அவருக்கு திடீர்னு ஒரு போக்குன்னு ஒன்னே
இப்போது ரீசண்டாக கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்க்கும்போது வெறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வம்சம் வந்ததுக்கப்புறம் அது தான் ஒரு சூழல் இந்த சினிமாவில் எது ஹிட் ஆகுதோ அதே மாதிரி படங்களாக வந்துடும் ஸோ எனக்கு தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ பதினஞ்சு படங்கள் பண்ணிட்டேன் பத்து படங்களுக்கு மேலே வந்து ஃபோக்கு தான் ஸோ அப்போ ஒரு நாள் கிண்டலாக சொல்லிட்டு இருந்தார் வெறும் ஃபோக்கு குத்துனே இப்படி இருக்காத இந்த மாதிரியும் பண்ணு அப்படின்னா பட் நம்மளுக்கு வர்றது அப்படிதான் இருக்கு ரஹ்மான் சார் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க அண்ட் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அந்த வந்தே மாதிரம் சாங்குக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தோம் அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா எனக்குன்னா நான் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுதான் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் சொல்லலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பெல்லாம் அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை ஒரு ஆல்பமாக வெளி வருது அப்படின்ற ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கோம் பரத்பாலா சார் நிறையா வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பார் பட் அந்த ஃபைனலாக அந்த வந்தே மாதிரத்தோட எனக்கு ரொம்ப ரிலேட் அப்படின்னாக்கா அந்த வந்தே மாதிரம் சிடியை வந்து மாஸ்டரிங் பண்ணி அதை சிடியாக ஃபஸ்ட் டைம் காப்பி பண்ணது அந்த அதுதான் வந்து அந்த டைம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் எல்லோரும் சிடி ரொம்ப ஒரு டூ செகண்ட் த்ரீ செகண்ட் பண்ணிட முடியுது அப்போது வந்து அவ்வளோ எளிதல்ல ஒரு 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 சிடியில் ஒரு சாங்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுனா இட் வில் டேக் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆகும் அவ்வளோ மார்க்கிங் பண்ணி அது வெறும் அந்த சானிக் சொல்யூஷன்ற ஒரு கம்ப்யூட்டர் அது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா அப்போது ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டரில் மட்டும்தான் அது அது சிடியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து அவர் சார் ஒரு கம்பெனியில் என்ன அந்த அதை வாங்கின கம்பெனியில் என்னை சொல்லி நான் அதை படித்தேன் தனியாக ஓகே ஸோ படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது அந்த சீடியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு வந்தே மாதிரம் ஆல்பம் சே வந்து அந்த ஒரு சாங் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக அமைச்சது அந்த ஃபாரின்க்கு அமைச்சாங்க அது அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த மற்ற சாங்ஸ்லாம் பண்ணது ஸோ அதில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் சாருக்கும் ஸோ நம்ம அமைச்ச ஃபஸ்ட்டு இது அது வந்து ஓகே ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னு அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு சாருக்கும் எனக்கும் நாக்கா எந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது இருந்தாலும் எங்கிட்ட அது கொடுத்து பண்ண சொல்லுவார் ஓகே இப்போ அந்த ஆஸ்கார் வாங்கும் போதும் சரி அதோட நோட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிறோம் அப்போலாம் என்னென்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ அது நான் வந்து எது இருந்தாலும் ஒரு தர்காவில் வச்சு அனுப்புறது ஒரு முறையாக வச்சுருந்தோம் ஓகே ஸோ அப்போ நான் தான் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஆஸ்கார்க்காக அந்த இது அனுப்பும்போது அனுப்பிச்சேன் ஒரு <laughs> பண்ணுறது ஒரு மெத்தடாக இருந்தது பட் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே ஹரி வரியாக இருக்காங்க எல்லாம் அதனால் அந்த சாங்ஸ் என்ன சுச்சுவேஷனோ முதல்ல அந்த சாங்ஸோட லீடை மட்டும் நான் ரொம்ப டீப்பாக கேட்டுக்குவேன் ஸோ அஞ்சு சாங் இருக்குன்னா அஞ்சு சாங்கோட என்ன முன்னாடி அந்த சாங்க்கு முன்னாடி என்ன பின்னாடி என்னன்றது ரொம்ப டீப்பாக கேட்டுக்குவேன் அந்த சாங்கில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றத எனக்கு ஃபுல்லாக எழுதி தர சொல்லிடுவேன் எனக்கு ஒரு டைம் சொல்ல முடியும் ஒரு டைம் வந்து வேற ஒரு திங்கிங் வந்துடும் இல்லையா அதனால வந்து இந்த சாங்கில் என்னென்ன வரப்போகுது என்னென்ன சீன் எடுக்க போறீங்கன்றத ஃபுல்லாக எழுதி தர சொல்லிடுவேன் ஸோ அஞ்சு சாங்க்கும் அஞ்சு ஃபைல் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஜென்ரலாக ஸோ அதுல இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ ரொம்ப கிளியரா ஒரே டியூன் தான் நான் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் பண்ணதெல்லாம் ஒரே டியூன் தான் ஃபைனலைஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்றத ஏ டு இசட் தெரிஞ்சிருவேன் அந்த சாங்கில் அந்த சாங் என்ன பண்ண போறீங்க அதுதான் முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது பின்னாடி கதை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மூடு முடியும் போது என்ன நடுவில் என்ன இது வந்து ரொம்ப அவங்ககிட்ட இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாங்கிடுவேன் ஸோ அப்படியே அது ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் சந்தோஷமாகிடும் அந்த படத்துக்கும் அது ரொம்ப பொருந்தும் ஓகே ஸோ பொதுவாக ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் உங்களுக்கு பொதுவாக படங்களுக்கு அந்த மியூசிக்குன்னு பண்ணும்போது என்ன அவங்க எதிர்பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணுறது பழக்கமாக வச்சுருக்கேன் அது மேபி எனக்கு டெக்னாலஜி அதிகமாக தெரியுன்றனாலையும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் ஸோ எப்போ கம்போசிங்கோட டெக்னாலஜி டைம் தான் அதிகமாக எடுக்கும் கம்போஸ் பண்ணுற டைம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னாக்கா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் மீதி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஸோ அதில் தான் வந்து ஒவ்வொருத்தர் டிபெண்டாக இருக்கணும் 
ஒரு கம்போசர் வந்து இன்னொரு இன்ஜினியருக்கு டிபெண்டாக இருக்கும் இப்படி இப்படி இருக்கும் பட் எல்லாமே நானாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவேன் இன்னொன்று வந்து சாங்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக சொல்லணும் சாங்ஸ்க்கு வந்து நான் எப்பயுமே லிரிக்குக்கு தான் ட்யூன் பண்ணுவேன் ஸோ கொஞ்சம் ஹார்டான இது வந்து முதல்ல சில பேர் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க லிரிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு நான் ட்யூன் பண்ணுவேன் ஓகே அது ஒரு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்திருக்கு நிறைய பேர் அதை பாராட்டியிருக்காங்க பட் ரொம்ப ஈஸியான ஜாபும் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் ட்யூன் பண்ணன்றது ஈஸி டக்குன்னு என்ன ஃபீல் பண்ணமோ என்ன சொன்னாங்களோன்னு ஏதோ ஒன்று ட்யூன் பண்ணலாம் அது ஒரு மெத்தட் பட் என்னோட மெத்தட் வந்து நான் லிரிக் ட்யூன் பண்ணுறது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பா விஜய் சார்க்கும் உங்களுக்கும் இருந்த பாண்டிங் எப்படி இருந்தது அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி படத்தை பற்றியும் சொல்லுங்க ஏ கண்டிப்பாக அதாவது தொடர்ந்து நான் வந்து கவிஞர்களோட இதுக்கு நான் இசை அமைச்சிட்டு இருக்கேன் அது வந்து பெரிய விஷயம் தான் எனக்கா அவங்களுக்கு தெரியாத இசையமைப்பாளர்களே இல்லை எனக்கா எல்லா இசையமைப்பாளர்களோடும் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல லிங்க் உள்ளவங்க தான் பட் அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே என்ன செலக்ட் பண்ணது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி தான் சொல்லணும் அந்த இதில் என் மேலே உள்ள நம்பிக்கையும் இல்லை என்ன விஷயம் தெரில ஒரு நட்பு ரீதியாகவும் அதிகமாக பாவஜி சார் இப்படி தான் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு நாலு வரி மட்டும் எனக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் வாட்ஸ்அப்பில் டக்குன்னு ஒன்று அனுப்புகிறாரு ஒரு அடுத்த இருபத்தஞ்சாவது நிமிஷத்தில் நான் அதை சிங்கர் வச்சு பாடி அமைச்சிட்டேன் அதுல அவரு ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டாரு இந்தாங்க இவ்வளவு சீக்கிரத்துல இப்படி ஒண்ணு பண்ண முடியுமா நான் இது முடிக்கும் யார்ட்டுமே இந்த இது பார்த்தது இல்ல பைனல் சாங்கே அமைச்சிட்டேன் அவரு அவரு ஏதோ அமிச்சாரு நான் இப்படி பண்ணதை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாரு அதுவும் சாங் அவ்வளவு அழகா வந்தது அந்த இது அதே மாதிரிதான் அந்த கைவி சிம் காட்டுறேன் இப்படிதான் நடந்தது அது படம் போயிட்டு இருக்கு அது மிடில் ஆஃப் த இது ஒரு பாட்டு வைக்கலான் இருக்கேன் அது ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீலோடு வேணும் அப்படின்னாரு எனக்கு வரி அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் என்ன மூடில் நான் எப்படி அனுப்புகிறேன்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு இது அனுப்புங்கன்னா ஒரு எட்டு வரி அமைச்சார் பல்லவி அப்படின்னு வாங்கிட்டேன் செமையாக இருக்குங்க இன்னும் ஒரே ஒரு கொஞ்ச நேரம் எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நாலு வரி கொடுங்க போதும் அப்படின்னேன் அப்புறம் அவர் கார்லேயே உட்காந்து அதை டெக்ஸ்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி அது நைட் அனுப்பிச்சார் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் அவருக்கு சிங்கரோட லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பாட்டு அனுப்பிச்சேன் அவர் ஹலோ என்னங்க பண்றீங்க உண்மையாவே இது இதுக்காக தான் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா இல்லை என்னங்க அப்படின்னாரு பட் வரிகள் அதுதான் வரிகள் இருக்கு அவரு ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டாரு சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் ஒன்னு வச்சிருக்கோம் சார் அந்த டாஸ்க் கேமா கேம்னு சொல்லலாம் இல்ல மியூசிக் रिलेटेडான ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கனா நாங்க வந்து உங்களுக்கு ராப்பிடா அந்த சிச்சுவேஷன் சொல்ல போறோம் அந்த சிச்சுவேஷன் கேட்ட உடனே உங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு மியூசிக் ப்ளே ஆகும்ல அது நீங்க எங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்க போறீங்க எப்படி <laughs> 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 ரொம்ப 
பண்ணா காமெடியா இருந்தது அண்ட் நிறைய பேர் இது ரிங் டோனா கூட செட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ நல்லா இருந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து லவ் ரொமான்டிக் அண்ட் லாஸ்ட் டாஸ்க் என்னன்னு பார்க்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சார் இப்போ எல்லா மாஸ் ஹீரோஸ்க்குமே வந்து ஒரு என்ட்ரி பிஜிஎம் இருக்கும் அப்படியே தெரிக்க விடுவாங்க படத்துல சோ த்ரூ அவுட் த மூவி அதுதான் வந்து கேரி ஆகும் சோ அப்படியே உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஜிஎம் எங்களுக்காக பிளே பண்ணிக்காம சூப்பர் எனக்கே வந்து ஒரு மாஸ் என்ட்ரி ஃபீல் வந்துருச்சு அப்படியே சரி நீங்க கொடுக்கற அந்த சின்ன டைம்ல பண்றது பெரிய ஒரு இதுதான் थैंक यू सो मच सर वेरी नाइस स्नेहन सर நீங்களும் சேர்ந்து வர்க் பண்ணிட்டு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது எங்களுக்கு கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஆமா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல கவிஞர்கள் எல்லாரும் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர்கள் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கவிஞரோட நான் வர்க் பண்ணிருக்கேன் வாலி சார்ல இருந்து நம்ம எல்லா எல்லா கவிஞரோடும் வர்க் பண்ணிருக்கேன் வாலி சார் தான் ஒரு டைம் முதல் படமே அவரு முதல் பாட்டே அவர் தான் எழுதினாரு எனக்கு ஓகே ஓகே அவரு ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத அனுபவம் தான் எனக்கு இவங்க டைரக்டரும் ப்ரொடியூசர் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் கேட்டிருக்காங்க புது விஷயம் பண்ணணும் புது ஆளுங்களுக்கு நான் எழுதுறது இல்லைப்பா அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் டியூன் டியூன் அதுக்கெல்லாம் டியூன் பண்ணிருந்தேன் டியூனை கொண்டு போய் காமிச்ச உடனே தான் ஓ பரவாயில்லையே வர சொல்லு அவரு அப்படின்னாரு ஸோ உடனே ஃபோன் பண்ணாங்க நான் உடனே போனேன் பார்த்துட்டு டியூனு ஃபுல்லாக அப்போ தான் கேட்குறாரு நல்ல ஒரு சிஸ்டத்தில் போட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்குன்னாரு ஸோ அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பண்ணி அப்போ நான் ஃபைனலாக இல்லை புதுசுன்றனால ஒவ்வொரு இதுவும் பண்ணி கொண்டு போய் காமிச்சிட்டு வருவேன் ஸோ ஃபைனலாக அந்த சாங்கு ஒரு முழுமை அடைஞ்சதுன்னே காமிச்ச உடனே தான் அவர் சொன்னது நீ நூறு இல்லையா கோஹின் வரியா அப்படின்னாரு உண்மையாகவே அது மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு அதே மாதிரி முத்துக்குமார் கண்டிப்பா முத்துக்குமாரை பத்தி சொல்லணும் அவரும் என்னோட தொடர்ந்து எல்லா படங்கள்லயும் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காரு அந்த வம்சத்திலயும் மருதாணி போ போல அப்படின்ற பாடல் அவர் எழுதினாத்தான் அவரோட ஸ்பெஷல் நான் எப்படி பாக்குறேன்னாக்கா ஒரு எங்க இருந்து வரும்னு தெரியாது அவருக்கு சும்மா இப்படி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டா ஆஹ் சொல்லட்டுமானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பாடல் வரியா வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப உள்ள ஸ்டாக் இருந்து அப்படியே வரும் இல்லையா ஒரு பிரிண்டர் ஆன் பண்ணிட்டு அப்படி பிரிண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நான் பார்த்து வியந்தது எல்லா கவிஞரும் அப்படிதான் பட் இவர்கிட்ட என்ன ஸ்பெஷலா நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது ஒரு பல்லவியை எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பல்லவியை வந்து ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் எழுதுவாங்க திருப்பி சரணம் வரும் இதுதான் சாங்கோட ஆர்டர் சரணம் வரும் திருப்பி அந்த பல்லவி ரிப்பீட் ஆகும் இவர் ஃபர்ஸ்ட் பல்லவி தான் எங்கிட்ட சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் சரணம் சொல்றாரு இந்த சரணம் பாடி பல்லவி பாடுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் லிங்க் இருக்குங்க எப்படி அதை லிங்க் பண்ணுவாருன்றது இன்னும் சரணத்தோட வரிகளே தெரியாது பல்லவி வரிகள் தான் சொல்லியிருக்காரு சரணம் அப்படி சொல்லிடுவாரு சொன்னா இந்த சரணத்துக்காக தான் பல்லவி எழுதுன மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் நான் அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து இதெல்லாம் தாண்டி வந்து நீங்க இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற எல்லா ஆப்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஜிங்கிள்ஸ் தான் பிளே ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா அது ஒரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்னோட இந்த பிலிம் மியூசிக் ஆல்பங்களுக்கு தவிர இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒன் மினிட்ல வந்து ஃபுல் இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும் அதையும் நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக தான் பண்ணுவேன் இப்போ எல்லாரும் கேட்டு ரொம்ப ரசித்தேன் நிறைய மீம்ஸுகளும் கிரியேட் பண்ணேன் இந்த டக்கரு டக்கரு 
அப்படின்ற அந்த ஆட்ல இருந்து எல்லா ஆடுகளும் ஆல்மோஸ்ட் நான் பண்ணிருக்கேன் அவரு <laughs> 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 தனித்துவம் இது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது அவர் முதல் முதல் தமிழில் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண அதிகாரி ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாள் அழைச்சார் இப்படி திருக்குறளுக்கு இசை அமைக்கணுன்னே சரி வழக்கமாக நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்களே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் பட் அவர் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு விளக்க உரையை தான் வந்து மியூசிக் பண்ணுன்னார் அது ஒரு சின்ன ஸ்டோரியாக ஃபோக்கில் இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அந்த இது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அவரோட வரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கேட்டிங்கன்னா நாட்டுக்குரல் அப்படின்றது பேர் அது பேர் நாட்டுக்குரல் ஏழு குரலை எடுத்து அதோட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ஒரு ம நல்ல பேர் கிடச்சிது எனக்கு அந்த திருக்குறளில் இப்போது வந்து அதோட இதாவது போன வருஷம் பண்ணது அது இப்போது அதோட நெக்ஸ்ட்டு வருஷனாக வருஷன் டூ பண்ணுறோம் நாட்டுக்குரல் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெஸ்டர்ன் ஓகே ஸோ வெஸ்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இதில் விரைவில் வெளிவர இருக்கு இதில் வந்து குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஒரு பாடல் வந்து உழவர்கள் பற்றியும் விவசாயம் பற்றியும் இருக்கு இந்த ஒரு பாடல் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ லான்ச் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒரு பாடலை அண்ட் இந்த மாதிரியே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் போது நீங்கள் ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் நீங்கள் நடிக்கவும் செஞ்சுருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் வரும்போதும் அது என்னுடைய ஒரு கோவத்தை வந்து காமிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக பாடலாக வெளியே விட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி நம்மால் வர்க்கம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாடல் ஸோ நம்மால் இயற்கை விவசாயம் எப்படி என்ன எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றதை நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒவ்வொரு டைம்லையும் இந்த மாதிரி நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு மியூசிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மக்களுக்குன்றது தான் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அந்த டைமில் அந்த கோவத்தை நான் காமிச்சிருக்கேன் யாருடா நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி யாருடா இந்த பீட்டா அப்படின்ற மாதிரி அது அதே மாதிரி நம்மால் ஒரு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி சொன்னது அந்த ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ஆல்பம் தனியாக பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சீமக்கார் விளம்பரம் அதாவது அதோட எவ்வளோ பெரிய ஒரு நச்சுத்தன்மை இருக்குன்றது அப்போ தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது அதை பற்றி எக்ஸ்ப ஃபுல் டீட்டெயில் படிக்கும்போது அது இருந்தால் எவ்வளோ என்னென்ன தீமைகள் நடக்குதுன்ட்டு ஸோ உடனே அதை பாடலாக பண்ணி அந்த கிராமங்களுக்கு அனுப்புறது அனுப்பிச்சேன் அதில் ஒரு நல்ல ஒரு அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிது இதெல்லாம் ஒரு திருப்தி தரக்கூடிய வேலை தான் எனக்கு ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து சில விஷயத்த நம்ம வார்த்தைகளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோட மியூசிக் மூலமாக போனால் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இன்னும் நீங்கள் நிறைய விஷயம் இதை மாதிரி பண்ணணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இது மாதிரி இப்போ மியூசிக் இது போய் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகி என்ன நடந்ததுன்ற போது நான் அந்த ஒட்டு மொத்தமா இந்த பீல்டுக்கே வந்த ஒரு மன நிறைவு எனக்கு எப்ப கிடைச்சதுன்னா மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு இது உயிர் வீடு மூச்சு அப்படின்ற ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருந்தேன் இதை வந்து அறிவுமதி அவர்கள் எழுதியிருந்தாங்க அதுல என்னன்னா ஒரு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பெண் சிசு அது பேசுற மாதிரி ஒரு கவிதை அவரு அது எப்படி இருக்கும்னா வயிற்றுல குழந்தை பேசுவோம் அம்மாவோட அம்மா எப்படி இருக்குமா நீ அப்படின்னு பேசுவோம் அம்மா அம்மா பார்த்து உக்காரமா எனக்கு இடிக்குதுமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது அப்படி கொஞ்சம் நடந்து போனேன் அது சாப்பிடும் நீ சாப்பிடுமா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன வேணா சாப்பிடும் நீ எனக்காக பயந்துட்டுலாம் இருக்காது நல்லா சாப்பிடுமா அப்படின்னு அப்படியே வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்பா என்னம்மா அப்பா அப்பா தூரமா இருக்கு சொல்லுமா மீச குத்துது எனக்கு அப்படின்னு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் நானும் வந்து பெரிய அக்கா சின்ன அக்கா மாதிரி நானும் ஒரு அக்கா தான் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி ஆண்டி இப்படியே நடந்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது பெண் குழந்தைன்னு ஸோ இதை கலைக்கிறதுக்காக இதுக்கு போயிடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாங்க இதம்மா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும் இதை நான் சொல்லும் போதே எனக்கே ரொம்ப இதாக இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போய் நான் நல்லா தானே இருக்கேன் எதுக்கு நீ இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கு தெரிஞ்சிடும் அம்மா நான் அப்பாவை நான் கிண்டல் பண்ணதுக்காக நான் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் சும்மா தாம்மா சொன்னேன் என்னை மன்னிச்சிருமா அப்படின்னு அப்பா கிட்ட சொல்லுமா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சொல்லும் அப்பயும் வந்து அடுத்த இதுக்கு போயிடும் அது உணர்ந்த உடனே என்ன பண்ணோம் சரிம்மா நீங்கள் நீங்களும் முடிவு எடுத்துட்டீங்க பார்த்தோம்மா உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்கம்மா 
அது போதுமா அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணீரோடு அது முடியும் அதை நான் ஒரு மியூசிக்கெலாம் பண்ணியிருந்தேன் இது கேட்டுட்டால் டெஃபினட்டாக அந்த முடிவில் யார் இருந்தாலும் அது மாற்றம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு இது பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு அந்த இது பண்ணும்போது பண்ணி வெளியானது வெளியாகி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் வந்து நிறைய சீடிஸ் நானும் கொடுத்தேன் நிறைய பேர் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது ஐயா உங்கள் சிடி கேட்டேன் ஐயா ஒரு ஒருத்தர் ஃபோன் எஸ்டிடி புத்துலேருந்து எனக்கு பண்ணுறாரு உங்கள் என் கலெக்டர்கிட்டேருந்து வாங்கி நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்த சிடி கேட்டேன் எனக்கு ஆல்ரெடி நாலு பெண் குழந்தைகள் அஞ்சாவதும் இதுன்னு தெரிஞ்சது நான் அந்த முடிவு தான் எடுத்திருந்தேன் நான் இந்த சிடியை கேட்டதுக்கப்புறம் இனி எத்தனை பெண் குழந்தை பிறந்தாலும் நான் அது மாதிரி பண்ண மாட்டேன் ஐயா உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இந்த துறைக்கே வந்து நான் வந்தது ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஒரு இசையால் ஒரு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நடந்தது எனக்கு ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கும் போது வந்த எல்லா பயனும் அடைஞ்சதா அன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் உண்மையாவே நான் வெளியூருக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன் கார்ல ஹாப் தி வேலை இந்த போன் வருது அதுதான் மிக முக்கியமான காரணமா இருந்தது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னு இதை தாண்டி வந்து நீங்க ஹவார்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து தீம் சாங் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க அதை பத்தி ரொம்ப எப்படி இந்த ஒரு இதுக்கு பெருமையா இருந்ததோ அதே மாதிரி ஒரு தமிழ் இருக்கை அப்படின்ற உலக மக்களுக்கு தமிழர்களுக்கான தமிழ் இருக்கை அது வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போ அப்போ தமிழ் இருக்கை தமிழ் சேர் அப்படின்றது நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன கேள்வியும் இருக்கலாம் அதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அந்த நம்ம தமிழ் பற்றி அறிஞ்சிக்கொள்ளக்கூடிய அதை பற்றி ஆய்வு செய்ய வர்றதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் தமிழ் சேரன்றது ஒரு சின்ன விரிவாக்கம் எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் அதை பற்றி படிக்கலாம் இனிமே ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் அந்த தமிழ் சேரோட சின்ன விரிவாக்கம் அதுக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியோட இந்த மெயின் சாங் தீம் சாங் அதாவது எப்படி நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் கீதம்னு வச்சிருப்போம் இல்லையா தமிழ் தாய் வாழ்த்து இந்த மாதிரி அந்த யூனிவர்சிட்டியோட இந்த தமிழ் இருக்கின் இந்த தீம் சாங் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையாகவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இதை வந்து பழனி பாரதி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க நித்திஸ்ரீ மகாதேவனும் சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவரும் பாடியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுவும் நெட்டில் இருக்குது ரொம்ப அது தாயே தமிழே வணக்கம் அப்படின்ற ஆரம்பிக்கிற இந்த பாடல் அண்ட் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க தரணியே ஆளும் கணினி இசை அப்படின்ற கட்டுரை பத்தி எழுதிட்டு இருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா அது மிக முக்கியமான பதிவு என்னோடது அதாவது தரணி ஆளும் கணினி இசை அப்படின்ற ஒரு கட்டுரை வந்து தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் கிட்டது கட்டுரை எழுதுறதும் தெரியுமா அப்படின்றது பட் எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து ஒரு எனக்கு முன்னாடி இருந்த இப்போ எம்எஸ்வி சார் இளையராஜா அவங்களோட ஒரு காலமும் இந்த பக்கம் வந்து மேபி இந்த புது இசையமைப்பாளர்கள் அனிருத்தி இவங்க இவங்களன்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் நான் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு அதாவது செவன்டீஸ்லேருந்து மேபி செவன்டீஸ் டூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முடிக்கும் இந்த இசையின் பரிமாண வளர்ச்சியும் அதன் மாற்றங்களும் எப்படி இருந்ததுன்றது நான் கண்கூட நான் பார்த்துருக்கேன் மேபி இந்த புது இசையமைப்பாளர்கள் வந்து முதல்ல எப்படி இருந்ததுன்னு ஒன்றும் தெரியாது டெஃபினட்டாக அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை பட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பதிவு பண்ணுன்றதே என்னுடைய ஆசை ஸோ அதை தான் வந்து இந்த தரணியாலம் கணனி இசையில் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக அதை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் இதை படிச்சுட்டு எனக்கு சொன்னது வந்து நிறைய பேர் பாராட்டியிருக்காங்க எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணிட்டீங்க இது இனி யாரும் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இந்த ஒரு விஷயங்களை எப்படி இருந்ததுன்றத ஸோ அது உண்மையாகவே என்னுடைய ஆதங்கமாக இருந்தது அது நான் யார் வந்தாலும் அதை சொல்லுவேன் பட் அது கட்டுரையாக பதிவு பண்ணது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஓகே சார் அண்ட் உங்களுடைய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு படங்கள் போயிட்டுருக்கு எனக்கு அதில் முக்கியமான படம்னு சொல்லணுனாக்கா நெடும்பா அப்படின்ற ஒரு படம் சங்ககிரி ராஜ்குமார் அவர் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்து நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்ருக்க படம் இது சொல்லலாம் ரெண்டு மூணு படங்களில் இந்த ஒரு படம் முக்கியமான படம் என்ன அப்படி முக்கியமானதுனாக்கா இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கீபோர்டே பயன்படுத்தாமல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் அதாவது கீபோர்டு எலக்ட்ரானிக் சவுண்டே வரக்கூடாதுன்ட்டாரு 
சோ பிகாஸ் அந்த படம் வந்து கண்டென்ட் வந்து ஃபுல்லா ஒரு ட்ரைபல் மலைவாழ் மக்கள் பத்தியானது ரொம்ப டிஃபரெண்டான ஒரு மூவி இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா நோ எலக்ட்ரானிக் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இது பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது இதை வந்து ஒரு எப்படி மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா நிறைய அந்த மூங்கில்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுலேயும் இந்த தோல் இருக்கு இல்லையா அந்த தோல் கருவிகளை டைட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதில் சவுண்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அண்ட் உட்மீன்ஸ் அதாவது காற்று மூலமாக சவுண்டு இந்த நாலஞ்சு விஷயங்களை வச்சு அந்த படத்தோட ஆராய் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் அது அது அந்த படம் நெடும்பா அப்படின்றது அடுத்தது பொம்மி வீரன் அவர் சிநேகனோட ஒரு படம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கரிச்சாங்குருவி அதுக்கப்புறம் செல்லமடானி எனக்கு அப்புறம் சூதுவாது ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் போயிட்டு இருக்கு ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட அழகாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதில் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க இன்னும் நிறைய மூவிஸ் நிறைய ஆல்பம்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்காக கொடுக்கணும்னு நாங்கள் விஷ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சார் ஸோ தேங்க்யூ இந்த புது யுகம் சேனல் வந்து உண்மையாகவே இந்த இன்டர்வியூ வந்து என்ன நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணதெல்லாம் மறந்து போயிருந்தது அதான் அழகாக நீங்கள் கேள்வி கேட்டு அதை ஞாபகப்படுத்தினீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி உங்களை சொன்னதில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ நீங்களும்